वायुमंडल वायुमंडल पगती वायुमंडल अलग वायुमंडलोर <coughs> अल वायुमंडल वायुमंडल 
அடக்கமும் எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும் எதிர் விகிதம் என்ன பார்த்தோம் ஒன்னு கூடிச்சுன்னா குறைஞ்சு போயிடும் ஒன்னு குறைஞ்சிருச்சுன்னா கூடி போயிடும் அதாவது உயரம் கூடிடுச்சுன்னா உயரம் கூடுதலா இருந்தா வாயுமண்டல அழுத்தம் குறைந்து விடும் உயரம் குறைஞ்சினாலும் வாயுமண்டல அழுத்தம் கூடிவிடும் இதாக்கு இதாக்கு நீங்க மனசுக்குள்ள ஒரு சட்டம் வேணும் உயரமும் வாயுமண்டல அழுத்தமும் நேர் எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும் நேர் எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும் உயரம் கூடிச்சுன்னா வாயுமண்டல அழுத்தம் குறைந்துவிடும் உயரம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா வாயுமண்டல அழுத்தம் கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனுடைய அந்த விகிதம் எப்படின்னு சொன்னா பத்து மீட்டர் உயரத்துக்கு வரும் ஒவ்வொரு பத்து மீட்டர் பத்து மீட்டர் உயரத்திற்கும் ஒரு மில்லி பார் என்ற விகிதத்தில் குறைகின்றது ஒரு மில்லி பார் மில்லி பார் என்பது எக்டோ பாஸ்கர் அப்படிங்கிற அளவுல குறைஞ்ச பத்து மீட்டர் பத்து மீட்டர் உயரம் செல்லும் போது ஒரு அழுத்தம் ஒரு மில்லி பார் அடுத்த பத்து மீட்டர் செல்லும் போது அடுத்த ஒரு மில்லி பார் அப்படி உயரம் செல்ல 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 அழுத்தம் குறைகிறது அதாவது உயரமும் அழுத்தமும் எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும் உயரம் கூடிச்சுன்னா அழுத்தம் குறைஞ்சிடும் உயரம் குறைஞ்சிச்சுன்னா அழுத்தம் எதிர் விகிதம் அது எப்படி நம்மளுக்கு பார்க்க போறோம் அது மாத்திரம் இல்ல இதை நான் ஒரு படமா உங்களுக்கு வரைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கூட ஈஸியா புரியும் உயரம் எவ்வாறு வாயுமண்டல அழுத்தத்தை தாக்கம் செலுத்துகிறது சரி பாப்போமா முதல்ல உயரம் இல்ல இதை நான் ஒரு படமா உங்களுக்கு வரைஞ்சு காணிக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க பாருங்க மலைப்பகுதி சமமான பகுதி ஒரு பள்ளத்தாக்கான பகுதி இந்த மூன்று நிலத்தோற்றங்களாக நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் உயரம் உயரம் எவ்வாறு உயரம் எவ்வாறு வாயுமண்டல அழுத்தத்தை தாக்கம் செலுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் உயரம் அழுத்தம் நேர் எதிர் எடுத்தது இருக்கும் பார்த்தோம் பாருங்க இப்ப இங்க ஒரு ஆள் இருக்க ஏ சமமான நிலத்துல ஒரு ஆள் முதலான வாயுவின் <laughs> வாயுமாக <laughs> 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 அழுத்தம் <laughs> மாறுபடுகின்றது ஒரு <laughs> 
அப்போ இது சுருக்கமா சொல்ல போனா எந்த பகுதியில் எந்த பகுதியில் சூரியனுடைய ஒளி கொள்ளுதோ அந்த பகுதி உள்ள வாயு சூடாகவும் லேசாகவும் அடத்தை குறைந்த அந்த பகுதி வந்து வாயு வெளியேறுகிறது அப்ப அந்த பகுதியில வாயு இல்ல எடை இல்ல வெயிட் இல்ல அழுத்தம் அந்த பகுதியில் அழுத்தம் இல்ல அப்போது தாழ்வழுத்தமாக அப்ப வெப்பம் கூடும் போது அழுத்தம் குறைகிறது அதே போல வெப்பம் கூடும் வெப்பம் கூடும்போது அழுத்தம் குறைகிறது வெப்பம் குறையும் போது அழுத்தம் கூடுகிறது வெப்பம் குறையும் போது காற்று வீட்டும் காற்று இருக்குது அழுத்தம் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் நம்ம பகல் வேலை உங்க புக்கில் ஒரு ரெண்டு படம் கிளியராக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த புக்கில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு வச்சா ரெண்டு படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பகல் இரவு அப்போ பகல்ல என்ன ஆகும் இப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த பகல் என்ன ஆகும் அந்த பகுதி சூடாகும் அந்த பகுதியில் வாயு சூடாகும் லேசாகும் அந்த காற்று அங்கிருந்து போயிடும் காற்று இல்லை இடையில இப்ப தாழ்வுழுத்த பகுதியாக மாறிக்கிறது அப்ப இரவு நேரத்துல காற்று வாயு என்ன ஆகுது குளிர்படுகின்றது அப்ப அந்த வாயு அந்த பகுதிகளுக்கு உள்ளாக காணப்படுகின்றது அப்ப வாயு இருக்குது எடை இருக்குது அழுத்தம் இருக்கு அந்த பகுதி ஏற்படுத்தமாக மாறுகின்றது அப்போ வெப்பம் அழுத்தத்திற்கு எதிர் விகிதத்தில் காணப்படுகின்றது வெப்பம் கூடும்போது வெப்பம் கூடும்போது காற்று இல்ல அப்ப எடையில அழுத்தம் வெப்பம் வெப்பம் கூடும்போது அழுத்தம் வெப்பம் கூடும்போது அழுத்தம் குறைவாகவும் வெப்பம் குறையும் போது அழுத்தம் கூடுதலாகவும் மாறுகின்றது வெப்பமும் <laughs> என்ன வித்தியாசம் 